ഹായ് ഡി ഏസ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയുടെ നാലാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് മോഡലിനെ കുറിച്ചിട്ടും അവർക്കിടയിലുള്ള പോസിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടും എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലോട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് പോയിസൺസ് റേഷ്യോനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പോയിസൺസ് റേഷ്യോ ഇത് അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് പോയിസൺസ് റേഷ്യോ പോയിസൺസ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റോഡ് തന്നെ നമുക്ക് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു റോഡ് ഞാൻ തന്നെ എടുത്തു ഇതായിരുന്നു ആ റോഡ് ഈ റോഡിലോട്ട് ഞാനൊരു പോസ് അപ്ലൈ കൊടുത്തു അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ ഒരു ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്ററലായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ് അപ്ലൈ കൊടുത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ പോസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിനൊരു ഇലവനേഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇലവനേഷൻ സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ആൾ ഒന്ന് നീളം വയ്ക്കും അല്ലെ ഒന്നൊരൽപ്പം നീളം കൂടും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടും ബട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസേഷൻ കുറയും അല്ലേ ഇതിന് വലിക്കുമ്പോൾ ലെങ്ത്ത് കൂടും ബട്ട് ഏരിയ കുറയും ആണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത പോസ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഞാൻ പോസ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഒന്ന് റൈറ്റിലോട്ടും ഒന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ടും സോ ആ ഡയറക്ഷനിൽ ലെങ്ത്ത് കൂടി പക്ഷെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത പോസ് പിന്നെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു കംപ്രഷൻ സംഭവിച്ചു അല്ലെ ഏരിയ കുറയുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പോസിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ സോ ദി ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ദ ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് നമ്മൾ ലെങ്ത്തിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറയുന്നത് ഇൻ ലെങ്ത് ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി അപ്ലൈഡ് സ്ട്രെസ് ഓഫ് ദി അപ്ലൈഡ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പൂസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഈസ് കോൾഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രൈൻ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രൈൻ പക്ഷെ അതേ സമയം ഇതിന് മറ്റൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ പ്രൈമറി സ്ട്രെയിൻ എന്ന് കൂടി പറയാറുണ്ട് പ്രൈമറി സ്ട്രെയിൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ലാംഗ്വേജ് സംഭവിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ പക്ഷെ അതേ സമയം നമ്മൾ അപ്പോൾ ചെയ്ത പോസിന്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ലാറ്ററൽ ചേഞ്ച് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദി ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ദി ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി അപ്ലൈഡ് പോസ് ടു ദി അപ്ലൈഡ് പോസ് ഓർ സ്ട്രെസ് അല്ലേ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഈസ് കോൾഡ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സ്ട്രെയിൻ എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് സെക്കൻഡറി സ്ട്രെയിൻ എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഇതാണ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിനും അതേപോലെ തന്നെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിനും ഇവർക്കിടയിലുള്ള റേഷ്യോ ഇവർക്കിടയിലുള്ള റേഷ്യോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിനിന് ആൽഫ എന്നൊരു പേരും ആൽഫ എന്നൊരു സിമ്പിളും ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിനിന് ബീറ്റ എന്നൊരു പേരും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ പോയ്സൺസ് റേഷ്യോ അതിന് ഗാമ സോറി സിഗ്മ എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കാം സിഗ്മ എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ
longitudinal strain lateral strain divided by longitudinal strain that is beta divided by alpha appo namma gamma and sorry sigma and the equation is beta divided by alpha nu parayunnu that is lateral strain divided by longitudinal strain kedalo so idana nammada poisson ratio nu parayunnathu so one thing in strain divided by strain i told idina dimension um illa adu pole thane unit um illa enna illa okay appo nammala sadhana padichu vechittu nammala concept lotu vara so as we know that longitudinal strain nu parayunnathu alle longitudinal strain longitudinal strain nu parayunnathu adayade alpha nu parayunnathu small letter l divided by capital l aanu alle change in length divided by original length aanu adhe samayam lateral strain lateral strain nu vacha njan endha parnathu aa area il change aayina alle ivada nokkikolo area il change area change aayina vacha ee diameter cheradai ennaan artham alle diameter la adu change vannittullathu appo namukku adine engane edan change in diameter divided by original diameter alle appo small letter d divided by capital d ennu kodukka appo small letter d ennu parayunnathu change in diameter change in diameter appo capital letter d ennu parayunnathu endayikkum actual diameter original alle initially undayana diameter aanu aare capital letter d ennu parayunnathu so ingane aanengil namukku idil ninnu sigma endu kandupidikkam sigma is equal to beta by alpha nanu and equation alle beta by alpha adayade beta nu parayumbo d divided by d divided by l divided by l or l into small letter d divided by small letter l into capital letter d so this will be the equation for poisson ratio appo poisson ratio kandupidikkanulla the equation aanu idu ennu paraya idhe thana differential formula idu parayanengil differentiation nalla nalla differential formula idu parayanengil in differential form in differential form sigma ennu parayana nammal engane eduga l divided by d into dd divided by dl kaaranam ee small letter d nulladhiyana nammal ene dt ne edithu change in diameter small letter l niyana ingane edithullathu change in length okay so ingane aanu nammal nammal equation eduga sigma is equal to l by d into dd by dl ennu eduga okay appo <coughs> തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ സാധാരണ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ലെങ്ത് കൂടുന്ന അല്ലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പോസ്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെങ്ത് കൂടും ബട്ട് ഡയമീറ്റർ കുറയും അപ്പൊ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിനെ കമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും സിഗ്മ കണ്ടിട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈഡിന് ഫ്രണ്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഓൾറെഡി നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് അപ്പൊ അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സിലുള്ള നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസെൻസ് ഉണ്ടല്ലോ യങ് സ്മോളസ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ഷിയർ മോഡുലസ് അവർക്കിടയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് ഇലാസ്റ്റിക് കോൺസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ആർക്കിടയിലാണ് വൈയും കെയും അതേപോലെ സിഗ്മയും ഇവർക്കിടയിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ട്യൂബ് അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതൊരു ആക്സിസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ആക്സിസ് ആണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസും ആണ് ആക്സിസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്യൂബിനെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്യൂബിന് മൊത്തം ആറ് ഫേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എല്ലാവിടെയും നമ്മൾ ഒരേപോലെ പ്രഷർ കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എല്ലാത്തിലും ഒരേപോലെ എന്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകണം ഒരു യൂണിഫോം നോർമൽ സ്ട്രെസ് പി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെസ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പി കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇവിടെ താഴോട്ടേക്ക് ഒരു പി പി കൊടുത്ത് അല്ലേ ഈ ഫേസിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫേസിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പി അല്ലേ ഇനി അതേ തന്നെ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഫേസും ബാക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ വിഷയത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു പി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഫേസ് തന്നെ നേരെ വെളിയിലോട്ട് ഒരു പി അല്ലെ അപ്പൊ അത് വിഷയത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലോട്ടും നമ്മളൊരു നോർമൽ
നോർമലായിട്ടാണ് സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഫേസിനെ നോർമലായി കൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നതും ഓക്കെ സോ ദിസ് ക്യൂബ് ഹാസ് ലെങ്ത് എച്ച് ഓക്കെ ലെങ്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് ലെങ്ത് ഓഫ് വൺ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എല്ലാണ് ഈ ക്യൂബിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാണ് ഓക്കെ എല്ലാ സർക്കസിൽ എന്ത് കൊടുത്തു നോർമൽ സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു നോർമൽ സ്ട്രെസ് പി ഈസ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ഓൾ സർക്കസസ് ഇതിന്റെ എല്ലാ സർക്കസിലും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കുറിച്ച് നോക്കാം എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രശ്നം കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പൊ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാ ഈ ഒരു സ്ട്രെസ്സും ഈ ഒരു സ്ട്രെസ്സുമാണ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ അല്ലെ അപ്പൊ ദിസ് വണ്ണും ദിസ് വണ്ണും ഇവ രണ്ടു പേരാണ് എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് കൊടുത്ത സ്ട്രെസ് മൂലം ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പേസ് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇതുകൾക്ക് പേര് കൊടുക്കാവേ എയും ബിയും സിയും ഡിയും ഇനി ഇവിടെ എന്ത് പേര് കൊടുക്കാം ഇ എഫ് ജി ഇത് പിന്നെ ഓൾറെഡി ഒ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രണ്ടത്തെ പേസും ഒ ഇ എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ബാക്കത്തെ പേസും ഈ രണ്ട് പേസ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിന്റെ പാനലായിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ കൊടുത്ത ആ സ്ട്രെസ് ആണ് എക്സ് ആക്സിന്റെ പാനലായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് അത് മൂലം ഇവർക്ക് ഇലോമേഷൻ സംഭവിക്കും അതായത് ഈ സി എഫ് ഡി ഇ എ ഒ ബി ജി ഇവർക്ക് ഇലോമേഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്കെ സോ ദക്ടിംഗ് പാരലൽ ടു ദി എക്സ് ആക്സിസ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് സോ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് മൂലം എക്സ് ആക്സിൽ ഇലോമേഷൻ സംഭവിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഈ ഡി ഇ എ ഒ ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ ഇലോമേഷൻ സംഭവിക്കും അതേസമയം ഇതിന്റെ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ എക്സ് ആക്സിന് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഈ ഡയറക്ഷൻസിൽ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒ ജി എ ബി ഡി സി ഇ എഫ് അതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് എ ഡി ഒ ഇ ജി എഫ് ബി സി ഇങ്ങനെ ആ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ വൈന്റെ ഡയറക്ഷനിലും ഈ സെറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷനിലും കംപ്രഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുക ഓക്കെ ആൻഡ് കംപ്രഷൻ compressions parallel to y and z axis parallel to y and z axis appa x axis ne parallel aayittu kodukkunna stress mula x axis ne direction il elimination sambhavikkum pakshe baaki rendu axis inde direction lum endu sambhavikkunnu compression ana sambhavikkunnathu okay then already namukku ariyana karyamana yank modulus kandupidikkanu ekkale ikkan yank modulus y is equal to f divided by a ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇതാണ് ലീഗസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എഫ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് അല്ലേ എഫ് ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ തൽക്കാലം പി എന്നൊരു പേര് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ഇതിനെങ്ങനെ ഇതാ പി ഇൻറ്റു ക്യാപ്റ്റർ ഓഫ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ എട്ടർ എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ആണല്ലോ ഇതിൽ ആ സ്മോൾ എട്ടർ എല്ലാണ് അവിടെ ഉണ്ടായി എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായി എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്തിനാണ് നമ്മളിവിടെ സ്മോൾ എട്ടർ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സ്മോൾ എട്ടർ എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ആ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാലോ നമുക്ക് അല്ലെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എല്ല് കണ്ടുപിടിക്കാലോ സോ ദി എക്സ്റ്റൻഷൻ എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എൽ ഈസ് ഈക്വൾ ടു പി ഇൻ ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ബൈ ദിസ് ഇൻ ദി ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ ഓക്കെ ആ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കംപ്രഷനെ കുറിച്ച് നോക്കാം കംപ്രഷൻ രണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ അതെ സോ കംപ്രഷൻ എലോങ് വൈ ആക്സിസ് അതായത് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് അത് ആദ്യം നോക്കാം കംപ്രഷൻ പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള കംപ്രഷൻ ഒന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ലാറ്ററൽ സൈൻ ഇൻഷ്യൽ ലെങ്ത് അല്ലേ 
കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ ലാറ്റ് ഓഫ് ടൈം ബീച്ച എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി ബൈ ഡി എന്ന് ഒക്കെ മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇത് ചേഞ്ച് ഇത് ഒറിജിനൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ലാറ്ററൽ ട്രെയിൻ ഇൻറ്റു ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അവിടെ ടൈം മീറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കാരണം അത് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു റോഡ് ആയിട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ലെങ്ത് തന്നെയാണ് അല്ലേ സോ ആ കമ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കമ്പ്രഷൻ പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാറ്ററൽ ട്രെയിൻ ഇൻറ്റു ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലെങ്ത് എന്നുള്ളത് തന്നെ എടുക്കാം സോ ഇൻറ്റു ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക ഞാൻ ലാറ്ററൽ ട്രെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കറിയാം സിഗ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ബീച്ച ബൈ ആൽഫയാണ് അപ്പോൾ ബീച്ച കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സിഗ്മയെ ആൽഫ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ സിഗ്മ ഇൻറ്റു അതായത് പോയിസൺ റേഷ്യോ ഇൻറ്റു ആൽഫ ആൽഫ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് നമ്മൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ട്രെയിൻ അല്ലേ ഇൻറ്റു ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത് ഇനീഷ്യൽ ലെങ്ത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരിക അപ്പോൾ പോയിസൺ റേഷ്യോൻ്റെ സിഗ്മ എന്ന് സിഗ്മ എന്ന് വെക്കാം ആൽഫ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അല്ലേ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റൻഷൻ എലോങ് എക്സാക്ടിസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ സോ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ ആയിരിക്കും ഇത് വരിക അപ്പോൾ അതുകൂടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും സിഗ്മ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആര് നമ്മളുടെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് സോ ഇതാണ് വൈ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന എന്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് സോറി കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിന് പാരലായിട്ടുള്ള കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെഡ് ആക്സിലോട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം ഇതേ കമ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ഡെഡ് ആക്സിലും അപ്പോൾ അവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സംഭവിക്കാം മറ്റൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സോ കമ്പ്രഷൻ പാരലൽ ടു ഡെഡ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഡെഡ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്രഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അതും ഇത് തന്നെയാണ് വരിക സിഗ്മ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ആണല്ലോ ഇതാണ് മൊത്തത്തിൽ വരിക അപ്പോൾ ഇനി എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും സെറ്റ് ആക്സസും അതിൽ എക്സ് ആക്സസിൽ കൊടുത്ത സ്ട്രെസ് മൂലം അവിടെ എക്സ്റ്റൻഷനും വൈയിലും സെഡിലും കമ്പ്രഷനും എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വൈ ആക്സസിന് പാരലായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ് മൂലം അവിടെ എക്സ്റ്റൻഷനും എക്സിലും വൈലും കമ്പ്രഷൻ നടക്കുമല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് നടക്കണമല്ലോ അല്ലേ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് കൊടുത്ത സ്ട്രെസ് മൂലം അവിടെ എക്സ്റ്റൻഷനും ബാക്കി രണ്ട് സ്ട്രെസ്സും കമ്പ്രഷനും പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ ദസ്ട്രസ് ദസ്ട്രസ് അപ്ലൈഡ് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് അപ്ലൈഡ് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് കൊടുത്ത സ്ട്രെസ് മൂലം ഓക്കെ വിൽ കോസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻ വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് കമ്പ്രഷൻ ഹലോ എക്സ് ആൻഡ് ഇസെറ്റ് ആക്സിസ് അല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ വൈ ആക്സിസിന് പാരലൽ കൊടുത്ത സ്ട്രെസ് മൂലം അവിടേക്ക് എക്സ്റ്റൻഷനും ബാക്കി രണ്ട് ആക്സിലും എന്ത് സംഭവിക്കും കമ്പ്രഷനും സംഭവിക്കും അപ്പോഴും ഇതേ വാല്യൂ തന്നെ ഉള്ള വരിക അല്ലേ അവിടുത്തെ എക്സ്റ്റൻഷൻ പി ഇൻറ്റു എൽ ബൈ വൈ എന്ന് വരും പിന്നെ കമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഇൻറ്റു പി ഇൻറ്റു എൽ ബൈ വൈ എന്ന് വരും അവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വരിക ആണല്ലോ ഇനി ഇതേ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചും പറയാം എങ്ങനെ ഡെഡ് ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് കൊടുത്ത സ്ട്രെസ് മൂലം ഡെഡ് ഡയറക്ഷനിലെ എക്സ്റ്റൻഷനും എക്സിലും വൈനും കമ്പ്രഷനും അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഡയറക്ഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ദി നെറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ പാരലൽ ടു ദ ത്രീ ആക്സിസ് ദ ഫോർ ദ നെറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ പാരലൽ ടു ത്രീ 
x axis ல இருந்தாயே எக்ஸ்டென்ஷன் இது மைனஸ் x ல இருந்தா என்ன கம்ப்ரஷன் குறச்சா மாதிரி y ல கொடுத்த பொது மூலமுள்ள கம்ப்ரஷன் சிக்மா pl y z ல கொடுத்துள்ள மூலமுள்ளதும் சிக்மா pl y ரெண்டும் முடிச்சு வச்சு நமக்கு என்ன இதெல்லாம் 2 டைம்ஸ் சிக்மா pl y என்ன இதா இல்ல அப்ப இது என்ன வந்து மனசுலயோ இது x axis ல parallel ஆயிட்டு கொடுத்த சத்து மூலம் உண்டாவும் எக்ஸ்டென்ஷன் இது y னும் z னும் parallel ஆயிட்டு கொடுக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் மூலம் உண்டாவும் கம்ப்ரஷன் அப்ப இதில நின்னும் அது குறச்சா டோட்டல் ஆயிட்டுள்ள எக்ஸ்டென்ஷன் நமக்கு கொடுத்துறனும் ஓகே இப்போ ஓரோ ஆக்சிஸ்லும் இதான எக்ஸ்டென்ஷன் உண்டாவுல இதில நின்னும் நமக்கு pl பை y னே காமன் ஆயிட்டு எடுத்து கழினால் பாக்கி 1 2 சிக்மா ன்னே ஈக்குவேஷன் வரும் ஆனாலோ அப்ப இதான வரிய இதான நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டென்ஷன் சார்ன நம்ம ஸ்மால் லெட்டர் எல்லாம் எல்லாம் அவரோட चेंज இன் லெங்க்ஸ் னு வரணும் அல்ல சோ நவ each side of the cube is cube has length a cube ne oro side pe etra length veriya l plus l ana alle l initial length um ipo ad etra extension aayi nadu appo ad engena verum l plus pl divided by y into 1 minus 2 sigma idana nammude equation veriya alle id initial length depend aaya extension ennu parayunnathu angana ane volume endu verum therefore new volume of the cube new volume of the cube ആ ക്യൂബിനെ വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് l l d ഹോൾ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലേ l l d ഹോൾ ക്യൂബ് ആണ് കാരണം ഇപ്പോ ഇതാണ് പുതിയ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന്റെ ക്യൂബ് ആണ് വോളിയം എന്ന് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കണം ഇതിന്റെ ഹോൾ ക്യൂബ് എടുക്കണം അപ്പോൾ l l p l y y 1 minus 2 sigma the whole cube എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും l നെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാലോ ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും l നെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാലോ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ഇതിൽ നിന്ന് എല്ലിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ എല്ലിന് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് പി ബൈ വൈ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു സിഗ്മ എന്ന് വരും അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇവർക്കാണ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇവർക്കാണ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എല്ലിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ എല്ലിന് ക്യൂബ് ഇട്ട് എൽ ക്യൂബ് അപ്പൊ എൽ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് p divided by y into 1 minus 2 sigma the whole cube nu veru appo idana the equation veru alle appo ellane cube nu eduthu ivarku mathra cube eduthaa madhi so ingane oru alla cube eduthu namukku cube edukkan ariyam alle a cube plus 3 a square b plus 3 ab square plus b cube aa equation namukku ariyavuna thaniyana appo ivada binomial theorem apply cheyumbo namukku idu mottham 4 terms veru ee cube nu mottham 4 terms veram thachalle rendu veru valare seriya avathara വളരെ ചെറിയ അവസരം സോ അതൊന്ന് നമുക്ക് അത് നെഗ്ലെക്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടെൻസിന്റെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ ന്യൂ വോളിയം ഈക്വൽ ടു ന്യൂ വോളിയം ഈക്വൽ ടു എൽ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു സിഗ്മ ഇതാണ് ഫൈനൽ ആൻസർ വരിക ആ വോളിയം വരിക അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ ക്യൂബിന്റെ എക്സാക്ഷൻ ആണ് എന്താണത് എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടുള്ള രണ്ട് ടെൻസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒഴിവാക്കി ഓക്കെ അതിനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെയാണല്ലോ സോ പി ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ ഇൻറ്റു വൺ മൈ ആർ ടു സിഗ്മ അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടേമും അതിൻ്റെ ക്യൂബിൻ്റെ ടേമും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ ക്യൂബിലെ എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി ക്യൂബ് എന്നാണ് വരിക ഇതിൽ എ ക്യൂബും ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബിയും നമ്മൾ അതേപോലെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ത്രീ എ ബി സ്ക്വയറും ബി ക്യൂബും ഇതാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ടേം പി ബൈ വൈ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു സിഗ്മ എന്നാണ് അതിന് ക്യൂബ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു ആ ടെൻസ് ഉപയോഗി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ മാത്രം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് എ ക്യൂബ് ഇത് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബി അതാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോളിംഗ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ therefore change in volume എന്തായിരിക്കും change in volume ഞാൻ തൽക്കാലം delta dv എന്ന് കൊടുക്കാം delta v കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പുതിയ volume ന്ന് പഴയ volume മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ പിന്നെ പുതിയ volume അതെന്താണ് l cube into 1 plus 3p divided by y into 1 minus 2 sigma minus l cube എന്ന് വരും
so the final answer will be L cube into 3p divided by y into 1 minus 2 sigma. So, you will have L cube into 3p divided by y into 1 minus 2 sigma. So, you will have to say that the change in volume is equal to change in volume. So, you will have to say that the volume strain is equal to volume strain. Therefore, volume strain is equal to delta v by v. So, delta v by v. So, this is delta v. L cube into 3p into 1 minus 2 sigma divided by y the whole divided by L cube. All right, volume is L cube. Now, this is cut type. Now, this is 3p into 1 minus 2 sigma divided by 5. This is the volume sign. All right, all right. Now, the volume sign is the bulk modulus. Okay, bulk modulus is going to be the same. Bulk modulus b is equal to sorry k is equal to bulk modulus k and we can hang in a stress in a frame which is on the way to the other stress in a frame which is the way to the so stress on or another and a p divided by it frame to the other and a p divided by strain to the other day a for p divided by it move a lot 3p into 1 minus 2 sigma divided by y and we don't இதும் இதும் இட்டிக்கலையாம் இவை இனை நேரம் மோலும் கொடுக்காம் so y divided by 3 into 1 minus 2 sigma விரும் so this will be the final answer so y equal to sorry k is equal to y by 3 into 1 minus 2 sigma ஒரு பர்ச்சுடி சிம்பல் பேச் செய்துத்து இப்படை இதானே இதினம் இதினம் உன்னுடி மிறக்கிதா y equal to நேதாம் y equal to நர்மந்து விரும் k into so 3 k into 1 minus 2 sigma so இதான் நம்டை X modulus Y யும் bulk modulus B யும் sorry K யும் person pressure sigma யும் விடியை மூன் வேல் நம்னுல் relationship okay நாம் so வலைரு simple actual derivation ஆனை இது காணமை எந்த வருக்கு சொன்னும் but வலைரு simple actual சம்போன் தென்னியானது okay நின்று வலைரு easy way to படிக்கானும் சாதிக்கும்னாம் உன்னான okay அப்பதான் நாட்டும் நோக்கு விக்கியாம் அப்பு இதே Sigma in the relationship with the sigma. That is the shear modulus. Bulk modulus in the relationship with the sigma. We have to say the relationship between y, n and sigma. Now we have to say the relationship with the sigma. We have to say the relationship with the sigma. We have to say the relationship with the sigma. Okay. Okay. Indonesia Kamp length L length L ओल्लो रिक्यो गिलोट अम्म अन्ना पड़ुपनो so this produces a compression along Z axis अल्ला अप्प Z axis इन्ने direction ले आइने parallel to end of the vehicle नो वोरु compression from the vehicle नो ok अन्नलो अपो நம்மல் வடு செய்யில் என்றால் நிற்றால் ZX axis நான் உள்வாக்கு நான்திக்கிற்று நம்மட Y axis நினே parallel ஐக்கு உண்டு ஒரு extension stress extension stress நான் வருகின் போ நம்மல் elongation ஐக்கு நான் போலே ஒரு stress உடுக்கும் நோ அது stress நம்மல் வடு PI நான் அடுத்துவிட்டு அதே stress P நான் நம்ம் எவ்வட அப்போம் X axis நே, Y axis நே extension ஏன்று கொடுக்கும் போல் 
ആക്സിസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കമ്പ്രഷൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഡേ അപ്പോ വൈ ആക്സിസ് നടക്കുന്ന എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എക്സ്റ്റൻഷൻ എലോങ് വൈ ആക്സിസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എലോങ് വൈ ആക്സിസ് ആ വൈ ആക്സിസ് എന്താണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഓൾറെഡി തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച തന്നെയാണ് പി ഇൻ ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെഡ് ആക്സിസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും കമ്പ്രഷൻ എലോങ് സെഡ് ആക്സിസ് കമ്പ്രഷൻ എലോ സെഡ് ആക്സിസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞോ അവിടെയും ഇതേ സ്ട്രെസ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സിഗ്മ പി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ അല്ലേ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഡെറിവേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച തന്നെയാണ് ഇത് ആണല്ലോ അത് ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ കൊടുത്ത ഈ എക്സ്റ്റൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് മൂലം ഉണ്ടായ കമ്പ്രഷൻ ഇത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബെഡ് ആക്സിസ് നമ്മളൊരു കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊരു കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രെസ് എവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബെഡ് ആക്സിസിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ എ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രെസ് പി ഈസ് എ കമ്പ്രഷണൽ സ്ട്രെസ് പി ഈസ് നമ്മളൊരു കമ്പ്രഷണൽ സ്ട്രെസ് പി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്ലൈഡ് എലോങ് ബെഡ് ആക്സിസ് ആ ബെഡ് ആക്സിസിലൂടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈസ് അപ്ലൈഡ് എലോങ് സെഡ് ആക്സിസ് അപ്പൊ സെഡ് ആക്സിസ് നമ്മൾ കമ്പ്രഷണൽ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ സ്ട്രെസ് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ ആ സ്ട്രെസ് എന്തായിരിക്കും ഡേ തന്നെ ലഭിക്കുക പി ഇൻഡി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ തന്നെ ലഭിക്കുക അതെ പക്ഷെ കമ്പ്രഷൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ അതുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ കമ്പ്രഷനൽ സ്ട്രെസ് മൂലം എക്സ് ആക്സിലും വൈ ആക്സിലും എന്ത് സംഭവിക്കും ഇലോങ്ങേഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലെ എക്സിലും വൈയിലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇലോങ്ങേഷൻ കാരണം അവിടെ കമ്പ്രഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇലോങ്ങേഷൻ സംഭവിക്കും ഓക്കെ സോ ഇലോങ്ങേഷൻ എലോങ് വൈ ആക്സിസ് ആ കൊടുത്ത സ്ട്രെസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഇലോങ്ങേഷൻ ആണ് കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക സിഗ്മ പി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ അല്ലെ കാരണം നമ്മൾ കൊടുത്തത് സെറ്റിലാണ് സെറ്റിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ പി എൽ ബൈ വൈ എന്ന് വരും അതിനെ കറസ്പോണ്ടിങ് അതിൻ്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് സിഗ്മ ടൈംസ് പി എൽ ബൈ വൈ എന്ന് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് വരിക അപ്പൊ നമുക്ക് വൈ ആക്സിലുള്ള നെറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ നോക്കാം നെറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എലോങ് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതെന്താണ് വരിക ആദ്യം പി എൽ ബൈ വൈ വരും അല്ലേ ഇത് വൈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് കൊടുത്ത സ്ട്രെസ് മൂലമുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ പ്ലസ് ഇനി എന്തും കൂടി വരും സിഗ്മ പി എൽ ബൈ വൈ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇത് ബെഡ് ആക്സിസിൽ കൊടുത്ത കമ്പ്രഷൻ മൂലം ഉണ്ടായ വൈയിലുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ അപ്പൊ രണ്ടും എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ ഒട്ടു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് പി എൽ ബൈ വൈ നമ്മൾ ഫോം ആയിട്ട് പുറത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നെറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എലോങ് ബ്ലഡ് ആക്സിസ് എന്താണ് നെറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എലോങ് ബ്ലഡ് ആക്സിസ് എന്താണ് വരിക ബ്ലഡ് ആക്സിൽ ഉള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെക്കൻഡ് ഇതേ പോലെ പി എൽ ബൈ വൈ അത് ബ്ലഡിൽ കൊടുത്ത സ്ട്രെസ് മൂലമുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ ദെൻ സിഗ്മ പി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ അല്ലേ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ഇത് അവിടെ കൊടുത്തത് മൂലം ഉണ്ടാണത് ഏതിൽ എക്സിൽ വൈയിൽ കൊടുത്തത് മൂലം ഉണ്ടാണത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പി എൽ ബൈ വൈനെ വൺ സെക്കൻഡ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി എൽ ബൈ വൈനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ പക്ഷെ എക്സ് ആക്സിസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം വൈയിലും സെഡിലും കൊടുക്കുന്നത് എക്സിന് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക വൈയിൽ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റൻഷനും സെഡിൽ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്റ്റൻഷനും സെഡിൽ കൊടുക്കുന്ന കമ്പ്രഷനും മൂലം ഇത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് മൂന്നും എന്താണെന്ന് ക്യാൻസൽ ആണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് എക്സാക്ട് നമ്മൾ വർഗീഡ് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഇനീഷ്യല് നമ്മുടെ ലെങ് ക്യൂബിനെ ലെങ് ടൈലില് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പ്രഷണൽ
along z and y axis z axis and y axis along all the okay engana ana choichal equal to and avare ya p l into 1 plus sigma divided by y anallo idana namakku kittiyathu idana namakku kittiyathu into l kana straight aanu kandupidathu appo idu change in dimension alle extension aanu mold edidathu divided by original dimension cheyidana nadu straight aayi maarudha anallo appo l l metti kalaya appo baaki p into 1 plus sigma divided by y endu vidu so idana z ilum y ilum undaavuna extension um compression um nu parayanadhu z il undaavuna compression um matte evade undaavuna okay sorry ivada idu maari poi the extension alla idu compression aanu to the compression aanu the compression aanu kaaranam idu z il kodukkuna compressive force moolam undaavuna compression um idu y il kodukkuna extensive force moolam z il undaavuna compression um okay appo z axis il compression undai y axis il extension um undai adile value sagam idu rendu ore answer thaniya okay annalo appo onnu sadhikka okay textbook il ivada extension thannittundam adu tetana adu compression aanu adum kodu onnu clear aakka okay ide appo nammal ee kandupidicha strain thaniyana theta nu parayanam alle strain nu parayana theta thaniyana alle shearing strain nu parayanade theta thaniyana nammal already padichittullu thaniyana appo theta ke ore substitute edha engane varum theta equal to p into 1 plus sigma divided by y എന്ന ഇക്വേഷൻ വരും അല്ലേ പക്ഷേ ഇത് ഒരു ആക്സസിന്റെ അപ്പൊ മറ്റേ ആക്സസ് ഇതേപോലെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ടു ടൈംസ് എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ എക്സും വൈയും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ ടു ടൈംസ് എന്ന് പറയാം ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ തീറ്റയുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നും ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി അതായത് എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാലോ മോഡലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാലോ അപ്പൊ മോഡലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഈക്വൾ ടു modulus of rigidity n equal to n and we can take equation and we can take s by train and f by a theta alla s not f by a the theta f by a not the other than we can take p then yana alla so can p then we can take the first side p and the first side so p by theta and we can so p divided by theta and 2 into p into 1 plus sigma divided by y e p and e p and we can take the first side y divided by 2 into 1 plus sigma and we can see the answer here. So, we can see the answer here. So, we can see the answer here. So, we can see the answer here. y equal to 2n into 1 plus sigma and we can see the answer here. Okay, clear? So, we can see the answer here. 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 Okay. So, we can see the answer here. അപ്പൊ ഇനി ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ വന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണം ഇവിടെ നമുക്ക് പല വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ടെക്സ്റ്റിൽ ഓരോന്നായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അതിന്റെ വൺ ഓഫ് ദി ഫോർമാറ്റ് ആണ് സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ കെ മൈനസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ കെ മൈനസ് ടു എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് കെ പ്ലസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിക്സ് കെ പ്ലസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക ഒരുപാട് എണ്ണം ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഡെറൈവ് ചെയ്തു ആ ഡെറൈവ് ചെയ്തത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം പഠിക്കാം തിയറട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പോയിസൺ റേഷ്യോ തിയറട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് ഓഫ് പോയിസൺ റേഷ്യോ പോയിസൺ റേഷ്യോന്റെ തിയറട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റ് എന്നുവെച്ചാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ച എന്താണ് വൈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ കെ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു സിഗ്മ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വൈ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു എൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു ആണല്ലോ സോ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ത്രീ കെ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു സിഗ്മ ഈക്വൾ ടു ടു എൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ ഈക്വേഷൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ സിഗ്മ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും പോസിറ്റീവ് ആണോ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡും പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം സിഗ്മാന്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് നേക്കാണ് ചെറുതാവണം അതായത് വൺ മൈനസ് ടു സിഗ്മ വൺ മൈനസ് ടു സിഗ്മ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആവണം ഓ സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ആവണം അല്ലേ കാരണം സിഗ്മ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് 
അപ്പൊ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ വൺ മൈനസ് ടു സിഗ്മ പോസിറ്റീവ് ആണോ അതായത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആള് സോറി വൺ മൈനസ് ടു സിഗ്മ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ എന്നല്ല വൺ മൈനസ് ടു സിഗ്മ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്ന് വരണം അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വരണം അതായത് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു സിഗ്മ സിഗ്മ ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് എന്ന് വരണം ഓക്കെ അപ്പോ സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ഹാഫ് ആയിരിക്കും അതേ സമയം സിഗ്മ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ സിഗ്മ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് നേറ്റം കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവും അല്ലെ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പൊ ഇതും പോസിറ്റീവ് ആവണം ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകാന്ന് വെച്ചാലുള്ള അർത്ഥം വൺ പ്ലസ് സിഗ്മ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഓ സിഗ്മ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ മൈനസ് വൺ പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി കൺ ടെൽ ദാൻ വാല്യൂ ഓഫ് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വണ്ണിനും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിനും ഇടയിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ വരിക അപ്പൊ പോയിസൺ സ്വേഷയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും മൈനസ് വണ്ണിനും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവിനും ഇടയിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുക ഓക്കെ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് സോ ഡെർവേഷൻസ് നന്നായിട്ട് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ഓക്കെ സോ ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാ